നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വേർട്ടിബ്രൽ കോണം അല്ലേ നമ്മുടെ സ്കള്ളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻഫീരിയർ എന്ന് ഇൻഫീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്ത് നിന്ന് അല്ലേ സ്കള്ളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻഫീരിയർ എന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം എന്ന് പറയണത് അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് സീരിയലി അറേഞ്ച്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ കോൾ വേർട്ടിബ്രേ അല്ലേ വേർട്ടിബ്രേ ഓക്കെ സോ ഇരുപത്തിയാറ് സീരിയലി അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ആയ വേർട്ടിബ്രേസ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉള്ളത് അല്ലേ നമ്മുടെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വേർട്ടിബ്രേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ വേർട്ടിബ്രേസിക്ക് വേർട്ടിബ്രേക്കൊക്കെ ഇതിന് സെൻട്രൽ ഒരു ഹോൾ പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു ഒരു ഹോൾ കാണാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ വള എടുക്കുക കുറച്ച് വള എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് 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 വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നോക്കിയ ഒരു ഹോൾ കാണില്ലേ അതേപോലെ ഓരോ വേട്ടി ബ്രേക്കും എന്തുണ്ട് സെൻട്രൽ ഹോളോ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പം ഉള്ളിൽക്കൂടെ ഒരു ഹോൾ പോവും അല്ലേ അതിനെന്താ വിളിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ന്യൂറൽ കനാൽ ന്യൂറൽ കനാൽ അല്ലേ ന്യൂറൽ കനാൽ എന്തിന് എന്താ എന്താ ന്യൂറൽ കനാലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ന്യൂറൽ കനാലിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ക്ലിയർ സോ ആ ഹോൾ എന്തിനോട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലോ ഒസിപ്പിറ്റൽ കോ ഒസിപ്പിറ്റൽ ബോണിൽ ഫൊറാബ്നൻ മാഗ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ രണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഒസിപ്പിറ്റൽ കോണ്ടൈൽസ് ഉള്ളത് ആ ഹോൾ ഈ ഹോളിനോട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് ബ്രെയിൻ എന്നാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് പോകുന്നത് അല്ലേ ബ്രെയിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം കൂടി ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പോവുക ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ന്യൂറൽ കനാൽ ക്ലിയർ ആണോ സോ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം നമ്മുടെ സ്കള്ളിൻ്റെ ഇൻഫീരിയർ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ഫോംസ് ദ റിജിഡ് ബാക്ക് ബോൺ അല്ലേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് വേർട്ടിബ്രേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വേർട്ടിബ്രേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ കനാൽ കോൾഡ് ന്യൂറൽ കനാൽ അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഈ വേർട്ടിബ്രൽ കോൾ എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്രാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പൈനൽ കോണിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുപത്തിയാറ് വേർട്ടിബ്രസിനെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിക്ചറും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇരുപത്തിയാറ് വേർട്ടിബ്രസിലെ വൺ ടു സെവൻ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വേർട്ടിബ്രസിനെ സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയും വൺ ടു സെവൻ എന്തിനാണ് പറയണത് സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്ര പിക്ചറിൽ കണ്ടോ വൺ ടു സെവനെ നമ്മൾ സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയും ഓക്കെ എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻത് എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻത്തിന് നമ്മൾ തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്ര എന്ന് പറയും എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻത്ത് എന്താണ് തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്ര കാണുന്നില്ലേ തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്ര ഓക്കെ ദെൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ലംബാർ എന്ന് വിളിക്കും ലംബാർ വേർട്ടിബ്ര ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് എസ് കോൾഡ് ആസ് സാക്രം ആൻഡ് ദ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് വേർട്ടിബ്ര ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കോക്സിക്സ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആണോ സോ വൺ ടു സെവൻ വേർട്ടിബ്രെയിനെ നമ്മൾ സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും അത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പോർഷൻ അല്ലേ ഇവിടെയാണ് സെർവിക്കൽ വേർട്ടിബ്ര വരുന്നത് ദെൻ എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻത്ത് വേർട്ടിബ്ര എന്താണ് തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്ര എന്താ തൊറാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് അല്ലേ സോ അവിടെ വരുന്ന നമ്മുടെ എട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് എണ്ണം വരുന്ന നമ്മുടെ തൊറാക്സിക് റീജിയൺ ഓഫ് റീജിയണലാണ് ഡോർസൽ സൈഡിൽ സോ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്ര എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് ദ ട്വൻറ്റി മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഏതാ ഏകദേശം
അതൊന്നും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൺ ടു സെവൻ സെർവിക്കൽ എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റീൻത്ത് തൊറാസിക് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ലംബാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാക്രം ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോക്സിക്സ് പിക്ചറിൽ ഓരോ ഭാഗവും കാണിച്ചോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ സോ അപ്പോൾ അതാണ് വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്റ്റേണം പറയണം റിബ്സ് പറയണം അല്ലേ സ്റ്റേണവും റിബ്സും പറയണം സോ സ്റ്റേണത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല സ്റ്റേണം സ്റ്റേണം എന്ന് പറയണത് ഒരു പ്ലെയിൻ സെൻട്രൽ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മുടെ മീഡിയൻ പോർഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ബോണാണ് സ്റ്റേണം എന്ന് പറയണത് സ്റ്റേണത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ റിബ് റിബുകൾ ഡോർസ് ഏതാ ഡോർസലിയാണോ വെൻട്രലിയാണോ നമ്മുടെ ഈ പോർഷൻ ഏതാ വെൻട്രൽ പോർഷനാണ് ബാക്ക് പോർഷനാണ് ഡോർസൽ പോർഷൻ സോ വെൻട്രലി റിബുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് സ്റ്റേണത്തിലേക്കാണ് സോ സെൻ സ്റ്റേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോണാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബോണാണ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ചെസ്റ്റിലാണ് കാണുന്നത് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ചെസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്റ്റേണം വായിക്കാം അല്ലേ സോ നമുക്ക് റിബ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം റിബ്സ് എത്ര റിബ്സ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് പെയർ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ടല്ലേ റിബുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ക്ലിയർ സിക്സ് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ റിബുകളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ റിബ്സിനെയും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിബ്സുകളെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റിബ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ റിബ്സ് എന്നാണ് ട്രൂ റിബ്സ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോൾസ് റിബ്സ് എന്നാണ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രൂ റിബ്സ് ഫോൾസ് റിബ്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് ഓക്കെ ഈ ട്വൽവ് പെയേഴ്സിൽ ആരൊക്കെയാണ് ട്രൂ റിബ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഫോൾസ് ആരൊക്കെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ട്രൂ റിബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു സെവൻ ഫസ്റ്റത്തെ പെയർ മുതൽ സെവൻത്ത് പെയർ വരെ വൺ ടു സെവൻ റിബുകളെ നമ്മൾ ട്രൂ റിബ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ ട്രൂ റിബ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഡോർസലി ഡോർസലി ആരുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആരുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളായിട്ടല്ലേ ഡോർസലി നമ്മുടെ ഡോർസലി ഏതാണ് ഇവിടെ അല്ലേ സോ ഡോർസലി ട്രൂ റിബ്സുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് വേർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിനോടാണ് വെൻട്രലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേണത്തിനോടെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത സോ ഡോർസലി വേർട്ടിബ്രൽ കോളം and ventrally sternum okay no true ribs engena cheynade 1 to 7 aanu true ribs dorsally attached to the vertebral column ventrally attached to the sternum pakshi in the case of false ribs false ribs engena nu nanayal ettamathe ombadamathe pattamathe ivaru moonu veru 8 9 10 അവരെന്താണ് ഫോൾസ് റിബ്സ് ആണ് ഇവരുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർസലി ആരുമായിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആസ് യൂഷ്വൽ വേർട്ടിബ്രൽ കോളായിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ വെൻട്രലി ഇവരുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വെൻട്രലി ഇവരുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സ്റ്റേണത്തിനോടല്ല ഓക്കെ പകരം ആരോടാണ് ഈ സെ ഏഴാമത്തെ റിബിനോടാണ് ഇവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാട്ടിലേജ് വഴി ഹയാലിൻ കാട്ടിലേജ് വഴി സെവൻത്ത് റിബിനോടാണ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ വെൻട്രലി അറ്റാച്ച് ടു ദി സെവൻത്ത് റിബ് ത്രൂ ഹയാലിൻ 
കാർട്ടിലേജ് ഓക്കെ ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് ഉപയോഗിച്ച് വെൻട്രലി എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാമത്തെ റിബിനോടാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഫോൾസ് റിബ്സ് എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് ലാസ്റ്റത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും റിബ് എന്താണ് പതിനൊന്നാമത്തെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ റിബ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഡോർസലി ആസ് യൂഷ്വൽ ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു വേർട്ടിബ്രൽ കോളുമായിട്ട് വേർട്ടിബ്രൽ കോളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു വെൻട്രലി ദേ ഹാവ് നോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വെൻട്രലി ഇവരാരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു സെവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് ട്രൂ റിബ്സ് ഡോർസലി അറ്റാച്ച് ടു ദി വെർട്ടിബ്രൽ കോളം വെൻട്രലി അറ്റാച്ച് ടു ദി സ്റ്റേണം ആൻഡ് ഫോൾസ് റിബ്സ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഫോൾസ് റിബുകളാണ് അവരെ ഡോർസലി വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ടും വെൻട്രലി സെവൻത്ത് റിബ് ത്രൂ ഹയാലിൻ കാർട്ടിലേജ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് ഹാവ് ഡോർസൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് to the vertebral column but they don't have any attachment in the ventral side so ventral side ile ivarku attachment illa so ivar ellarum dorsal side ile nammada vertebral column aayittu thaniyana attach cheyunnathu ventrally aanu ivaru maarnathu true rib ventrally stern aayittu false ribs ventrally seventh rib aayittu floating ne ventrally attachment illa padikkan sugam alle sugam aayittulla kaaryam alle okay appo idu aalochikka then നമ്മൾ സ്കള്ളിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കള്ളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹ്യൂമൻ സ്കൾ ഇസ് ഡൈ കോണ്ടൈലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ സ്കൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളോയുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒസിപ്പിറ്റൽ കോണ്ടൈൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈ കോണ്ടൈലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവരുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിബ്സിനെ ബൈസെഫാലിക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബൈസെഫാലിക് റിബ്സ് ബൈസെഫാലിക് റിബ്സ് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർസൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ട് ഇവർ ഡോർസൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് ഡോർസൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ആ ഡോർസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർഫസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർഫസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ വേർട്ടിബ്രെയിനോടും ഓരോ റിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈസെഫാലിക് റിബ്സ് എന്ന് പറയണത് ക്ലിയർ ആണോ പിക്ചർ നോക്കിയേ പിക്ചറിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈസെഫാലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദേ ഹാവ് ടു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർഫസ് ഓക്കെ രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർഫസുകൾ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർഫസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡോർസലി ഓരോ വെർട്ടിബ്രി ആയിട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്രേസിൻ്റെ എണ്ണ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്രേൻ്റെ എയ്ത്ത് മുതൽ നയൻറ്റീൻത്ത് വരെ അപ്പം എത്ര വേർട്ടിബ്ര വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ട്വൽവ് വേർട്ടിബ്രേസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ ഈ ട്വൽവ് വേർട്ടിബ്രേസിനോടാണ് നമ്മുടെ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിബുകൾ ഡോർസലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് റിബ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്രേസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം പന്ത്രണ്ട് തൊറാസിക് വേർട്ടിബ്രയിലേക്ക് ഡോർസലി നമ്മുടെ ഓരോ റിബുകളും അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓരോ വേർട്ടിബ്ര ആയിട്ട് ഓക്കെ ആ വേർട്ടിബ്രയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർഫസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ബൈസെഫാലിക് റിബ്സ് എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ സോ ഡൈക്കോണ്ടൈലിക്കും ബൈസെഫാലിക്കും ഡൈക്കോണ്ടൈലിക് ഏതിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കള്ളിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് ഒസിപ്പിറ്റൽ കോണ്ടൈൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അറ്റാച്ച് മീ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡൈ കോണ്ടൈലിക് എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ബൈസെഫാലിക് രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർഫസുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു വേർട്ടിബ്രെയിനോട് ഡോർസൽ സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേർട്ടിബ്രെയിനോട് ഒരു റിബ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയാണ് റിബ്സിൻ്റെ കേസിലും പറയണത് സോ നമ്മൾ
വെർട്ടിബ്രൽ കോളം സ്റ്റേണം റിബ്സ് അല്ലേ നാല് പേര് സ്കള്ളൊക്കെ അല്ലേ സ്കള്ളിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്രാനിയം എത്ര ബോൺസ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റ് ബോൺസ് പിന്നെ ഫേസ് ഫോർട്ടീൻ ബോൺസ് ഇയറോസിക്കിൾസ് സിക്സ് ബോൺസ് ഹയോയിഡ് വൺ എട്ട് എട്ട് ക്രാനിയൽ ബോൺസിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു വേർട്ടിബ്രൽ കോളായിരുന്നു അല്ലേ ഇരുപത്താറ് വേർട്ടിബ്രകൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഏതൊക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു സെർവിക്കൽ ക്രാസിക് ലംബാർ സാക്രം ആൻഡ് കോക്സിക്സ് അല്ലേ അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേണായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബോണാണ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അത് ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു റിബ്സ് ആയിരുന്നു റിബ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ അല്ലേ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ട്രൂ റിബ് എന്ന് വിളിച്ചു ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഡോർസൽ സൈഡ് ടു ദി വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആൻഡ് വെൻട്രൽ സൈഡ് ടു ദി സ്റ്റേണം ഫോൾസ് റിബ്സ് സ്റ്റേണത്തിനോടല്ല അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് വെൻട്രൽ സൈഡിൽ പകരം ആരോടാണ് ട്രൂ റിബ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് റിബായ സെവൻത്ത് റിബിനോട് ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സിന് വെൻട്രൽ സൈഡിൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല ഡോർസൽ സൈഡിൽ ഇവരെല്ലാവരും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സർഫസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വേർട്ടിബ്ര ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിബ്സിനെ ബൈ സെഫാലിക് റിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെൽട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കൈനേയും കാലിൻ്റെ ബോണുകൾ പഠിക്കുക ഗേൾസിൻ്റെ ബോൺ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കഴിഞ്ഞു ഈസിയല്ലേ ഇത് ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് അതുകൂടി നോക്കാം ഓക്കെ 